நல்ல கர்ப்பப்பை இருக்கு நல்ல கரு இருக்குது ஆனா இது போய் கர்ப்பப்பையில இந்த கரு ஒட்டக்கூடிய திறன் அதுதான் இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் அந்த திறன் குறைபாடு இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு கரு ஒட்டாமல் நெகட்டிவ் ஆகுது ஸோ இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு என்ன செய்கிறது இப்போ நிறைய சென்டர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கவங்கள நீங்கள் உடனே கன்சீவ் ஆகிறது கஷ்டம் நீங்கள் வாடகை தாய்க்கு போயிடுங்க உங்கள் கர்ப்பப்பை சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஈர்ப்புத்தன்மை குறைவாக இருக்கக்கூடிய கர்ப்பப்பை கொண்ட பெண்களுக்கு நாங்கள் எங்களோட ஏஆர்சி சர்வதேச கருதரிப்பு மையத்தில் எரா டெஸ்டிங் அப்படின்ற ஒரு புதியமான ஒரு டெஸ்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது எரா டெஸ்டிங்கோட முழுமையான பெயர் கேட்டிங்கன்னா என்டோமெட்ரியல் ரிசெப்டிவிட்டி ஆரி அதாவது கர்ப்பப்பைக்குள்ளார கரு ஒட்டக்கூடிய திறனை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரிசோதனை ஸோ இதை எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்கள த கர்ப்பப்பையை வந்து ஒரு கருவை ஏற்கிறதுக்காக நாங்கள் எப்படி வந்து கருக்குழாய் சிகிச்சையில் தயார்படுத்துகிறோமோ அதே மாதிரி அவங்களுடைய கர்ப்பப்பைய மாத்திரைகள் மூலயமா நாங்கள் தயார்படுத்திட்டு வருவோம் அண்ட் சரியான கரு வைக்கக்கூடிய நாள் அன்றைக்கி கருவை வைக்காமல் ஒரு சின்ன ஒரு பிப்பல் கியூரட் மாதிரி ஒரு கியூரட் மூலிமா அவங்களுடைய கர்ப்பப்பைக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த சதையை எடுத்து பரிசோதனைக்கு அனுப்புவோம் ஸோ அதில் என்ன பரிசோதனைக்கு அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அணுக்கள் செல்ஸ் இன்னொன்று மரபணுக்கள் ஜீன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கர்ப்பப்பை கருவை ஏற்கிறதுக்கு ஈர்ப்புத்தன்மை சரியான நிலையில் இருக்குதா அப்படின்றத பரிசோதனை பண்ணி பார்ப்போம் ஒன்று இன்னொன்று விண்டோ ஆஃப் இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம கர்ப்பப்பையக்குள்ளார கருவை செலுத்தும் போது அந்த கருவை ஏற்கக்கூடிய அளவுக்கு கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய நிலை இருக்கணும் அந்த விண்டோன்றது ஜன்னல் இல்லை கதவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கர்ப்பப்பை தன்னுடைய கதவை திறந்து அந்த கருவை உள்ளுக்குள்ளார ஏற்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அதில் கருவை ஏற்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் திறந்து இருக்குதா அப்படின்றத பரிசோதனை பண்ணுறது தான் இந்த எரா டெஸ்டிங் ஸோ இது ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னா அந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய நிலை திறந்து இல்லாத பட்சத்தில் கதவு திறந்து இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம கருவை செலுத்தினோம்னா இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கதவை மூடி இருக்கும்போது கொண்டு போய் உட்கார வச்சா என்ன வரும் நெகட்டிவ் தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை தான் இது ஸோ அதை வந்து நம்ம பைபாஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெஸ்ட் மூலயமா எத்தனை நாள் முன்னாடி இல்லை எத்தனை நாள் பின்னிட்டு நம்ம கருவை செலுத்தினா கர்ப்பப்பையில் உட்காரும் தெரியும் அதாவது எல்லா நாளும் கர்ப்பப்பையில் ஈர்ப்புத்தன்மை இருக்காது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் மட்டுமே இருக்கும் அதுவும் வந்து ப குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டுமே தான் திறந்திருக்கும் ஸோ அந்த கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்புத்தன்மை திறந்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம கருவை செலுத்தினோம்னா நம்மளுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம்